但没有的话呢，就是呃，全都已经怎么说啊？就是呃，就是不是刚才那个有隧道吧？就是隧道的话呢，就是全速变成这个液体一样的。但是有了那个火道的原因呢，就是都有一个干燥的这个本性，就是。然后这个风道没有的话呢，这些这个地色火风的那个身体的元素呢，就是不可能增长，就是也不可能长期在这个生活在这个呃这个世界当中，就是。但是有了这个风道的缘故呢，就是它有这个增强和增长的这个作用。因此说呢，就是从我们这个各自。分开的时候呢，地水火风就是它有不同这个能力。如果你这个地水火风的每一个元素不具足的话呢，那这个身体的呃这个新陈代就是不成立的。呃，就因此说呢，啊、呃，这个身体一方面来说是身体是地水火风就是全部的这个呃，就是也也可以这么说吧，就是没有这个全部的这种作用的话呢，这个身体是无能的，就是不能这个居住的。那么这个身体是现在是就是这样的话呢，就是在从我们这个生意当中来说，当然是不存在的。但是这个从名言当中来说，这个地色活风呢，就是必须要聚合，就是人的那个从呃主态的那个就七个呃这个时时段吧，就是七个时段，一直到这个现在我们的这个身体呢，必须要有这个地火地色活风的这个四大元素。如果四大元素当中其中这个缺少了一个的话呢，人就只有这个面向那个死亡吧，就是除此以外呢，就没有这个其他的路了。所以，我们从那个大圆满理气修法里面来说，也是是这样吧，就是一般那个四大罪和这个融入的这种次第一目次第现现的时候呢，就那个众就众生呢，就是马上都已经这个是了。然后这个呃，他的这个身体呢，就是把这个四大已经这个全部都已经超过的这种能力就分散的话呢，那这个身体都不能住很长时间，不然马上就腐烂了。就是所以我们现在的这个肉体为什么是不腐烂呢？就一方面是四大不共同的能力，就一方面呢就是人们的这个还这个心神呢，就是在里面，就是是这个原因。所以这个呃，就是嗯，如果四大不居住的话呢，就是不能。呃，四大这个居住的居住的话呢，在名言当中来说是它是一个假和的这种这个产生啊，就是假和的一个产生。但是这个假和的产生呢，实际上是虽然是他们这个四大是这个假和的产生，但是这个假和的产生也是，如果我们以你观察的话，实际上是也是一个相位的。为什么相位呢？哎、呃，大家都知道那个呃，这个水大和那个火大呢，就是互相那个配置，互相危害的。你看火大呢，就是经常。这个坏呃坏坏那个隧道，隧道呢就是坏坏那个呃这个火打，就是所以他们两个呢就是本来是这个相位的，就是两个把就是这个，然后那个地大和风大呢就是一个是那个聚合，一个是分分散，就是一个是分散，所以从他们这个性质上来说是也是两个都是矛盾的啊，就是两个都是矛盾。从这方面来看的话呢，那这个是这个相位的啊，就是我们这个身体呢实际上是是非常这个相位的东西。就这样的话呢，那么我们的这个身体，我们认为是我们这个身体是很快乐的。我的这个身体是还是这个很这个均和，就是怎么均匀的。实际上呢，就是几个矛盾的这个话呢，就是组成这个一个物体的。啊，几个矛盾的呃，这个几个话呢，就组成一体的话呢，那时时刻刻当中是不可能对你带来一个很这个大的快乐，因为它这几个都是是就经常是里面冲突吧。大家知道，我们身体稍微有点不幸的时候，就有点那个就是就就感觉上是不好呢，就是因为这个身体呢，就是全部都是。是矛盾的，就是矛盾的原因呢。我们这个有时候这个，不管是男总女总呢，就是有时候这个发性的这些单位里面的话呢，就是也有这个呃，就是有些是水大，有些是火大，有些是地大，有些是风大，就是然后地水火风四大这个聚合的时候呢，哎、呃，就是一个是嗔恨心大，一个是贪心大，一个是这个傲慢心大，一个呢就是一痴心大，就这样的话呢，就是经常是好像牛角牛角那个撞在那个口袋里面一样，叉叉叉叉叉，就互相就开始摩擦，互相就开始打仗，就是也有。这样的，实际上说我们的这个身体呢，也是是这样的。这一点是也真的是也有一个比喻，就是他是他是怎么做的？就是他说是有一个主人家呢，就是有这个四个妻子。那么四个妻子的话呢，就是一个是那个傲慢心非常这个强，一个呢就是天天都是哭着，就是天天都是一直哭着；一个呢就是他的那个嗔恨心非常强，一个呢就是精神不正常的，就是。然后这三个那个妻子呢，就是在一个屋子里面的话呢，就是那么这个主人家呢，就是依靠什么样办法的话呢，就是不可能是他们就是团结和。就是不管他怎么的话呢，就是一个是可能天天都是哭，就是不管怎么的话，是他肯定不高兴对其他的人的行为，嗯，就是不不不这个喜欢其他人的行为。然后那个精神呃不太好的人呢，就是跟这个跟其他人可能看不惯，就是那么这个主人家怎么弄的话呢，就是实际上是就始终是得不到一个快乐啊，就始终是得不到一个快乐。同样的道理，我们的这个身体呢，实际上是是互相矛盾的这个四四个元素呢，就是组成在这个一个聚合，啊，就组成为一个聚合。因此说呢，依靠这个身体呢，就是在自己。的消息当中，真正得到
一个快乐的方式，这也是是啊办不到的，就是是这个办不到的。下面在这里面也是已经这个比喻比喻了，就是比如说是马和那个豺狼啊，还有呢就是这个毒蛇和鸟和鹿，还有那个呃什么鳄鱼是吧？就是那么鳄鱼是随机你说了，鳄鱼也可以说吧，就是鳄鱼。新加坡动物园里面就是有很多很多的鳄鱼，真理真理鳄鱼鳄鱼，真理真理鳄鱼鳄鱼。有一个故事就是这个不错，嗯，那个呃，那么这他们这个几个聚合吧，就他们几个聚合的话，是因为他们都是是不尊这个类别的众生，就不尊众生的类别的话呢，啊、好像那个讲义里面说是把他们都这个拴在一个孙子上面，就是呃，拴在一个孙子上面的话呢，他们互相会不会合合呢？就是不可能合合的，就是呃，除了这个四合合、四合合的话呢，就是他是释迦牟尼佛的佛经当中也讲了，就是他们几个那个呃，就是就是旁生的话呢，就是非常合合的。那么这几个旁生的话呢，就是可能这个呃都不合合的啊，就是都不合合的。所以，同样的道理，我们的这个身体呢，实际上是是呃，就是不合合的，就互相相违的这个呃，互相违背的这个法呢，就是已经这个聚合在一起。在这样的话呢，依靠这个方，这个身体呢，就是想获得安乐的话呢，就这是呃，就是一种这个愚蠢的这个做法。就是因此呢，依靠身体就是肯定不会有安乐的。因此，他这里这个说呢，就是相违所为乐，就是我们这个身体是相违的这个聚合，相违所为乐的话呢，就是拿刚才上面的这几个比喻是非常相合的，就是不可能得到的。啊，就这个意思，这是这样的。然后第四个问题吧，就是第四个问题呢，呃，就是属生还是不应之为乐？刚才前面加上一个正吧，就真属生还是因为前面都有个正字，正在属生还的时候呢，就是也不应该自责为是路，啊，就这个。还可以，我这个加字节的讲义是很虐的，我就把它稍微就讲光了。加字节的这个讲义，看你看那个波波这个活泼的讲义是更虐，然后加加工那个呃加工加工那个香港就是，他有一个讲义就是他是更虐的，好像是里面就是有时候有一个字就多一个字多两个字，那个讲义上面的，有时候好像就没有写呃就不写讲义好像一样一样，就是把这个宋词就是直接抄下来了一样，就只不过有时候中间加一个低字啊，就加一个什么就是。呃，这样的，然后加字节呢，就是稍微广一点的，呃，就是那个，嗯、呃，他这里太虐了，也是可能就是，本来他的内容这个很深的，但是我们都好像看不懂一样，就是这样的。下面就是正在受损害的时候，也不应该作为乐吧，就是这个问题。呃，下面是怎么讲呢？啊、呃，就是。也可以这么做吧。我们这个四大这个呃和合，四大和合的话呢，确实是也得不到这个快乐。但是的话呢，我们总是的这些痛苦，通过对子可以获得快乐吧？就是也有这样一种想法啊、呃，就是呃，一方面这个四大这个相位的话是还是得不到快乐，这一点是对的。但是呢，我们通过那个把这些很多的痛苦呢，就是通过对子方法呢，把这个痛苦呢全都对子完了，然后呢，自己在这个过程当中是获得一个快乐，也是是应该的吧？就是有这样的一个疑问的话，下面就是今天的社会大说。呃，还能登呃对子，非能上是有，身怀所为乐，毕竟不易。嗯，这还能登对子，呃，非能上是有，非不能就是能，长就是长，长是有，呃，真真怀真怀就是真怀，所是乐。那么这是毕竟不应的，毕竟呢就是，呃，永远非常嗯非常不应是这个意思，啊，下面第三个层次了，<笑>你们解释的时候不要这样啊，就是大家还是一个把内容讲出来，不然的话，你光是说是寒冷寒冷等，对着对着等就这样的东西，啊。呃，下面就是给他光，嗯，就是给他光速的，就说话，怎么说？嗯，光速的时候呢，就是这样想的，呃，这个大家都知道，我们这个很多众生呢。啊、呃，就是在这个痛苦的因子什么呢？就是大家都知道，这个寒冷和一些酷热啊，以及呢，就是在自己的这个身体，就是生病、遭受各种呃地水火风的灾难等等，就是这些痛苦。那么这些这个痛苦呢，就是有没有一个对治的办法呢？哎、呃，就是一方面说是这个对治的方法也应该是有的，但是呢，我们很多人呢只是这样的。哎、呃，就是比如说，为了这个对治寒冷吧，为了对治寒冷的话呢，就是像那个准备呢，哎、呃，就比如说，呃，他们有些这个现在冬天来了，然后呢，就是现在买牛粪啊，然后是这个做大根啊。
还有那个呃，就是买什么钢炉啊、电器啊，就是等等，就是这些是实际上是是对治这个寒冷的一种方法。然后这个到了夏天来的时候呢，好像也天气特别热，然后是拉住那个风扇啊，或者是那个就开空调啊，或者是就是呃依靠这个种种方法，就是这也是是对治这个酷热的一种这个方法。但是它这个对治方法呢，完全能不能这个解决的话呢？啊，这是很难说的。就是他这里说是，呃，就真正能这个对治的这样的这个对治法呢，就是几乎都是。可以说是是没有的，哎、呃，谁也知道，就是我们那个现在就是冬天来了，就是还是要就是做一个大缸，但是做一个大缸的话呢，就是还是不行的，就是好像那个呃，这个我的耳朵呢，就是还要做一个单独的这个给他就是耳朵的大缸，就是不然的话呢，就是这个也解决不了。然后这个大缸的话呢，就是有时候晚上那个没有，晚上呢就是也用不上啊，或者这就平时呢就是大缸也起不到什么作用，就是虽然我们想想就是依靠这个对子，就是把这个寒冷的这个问题呢已经解决了，然后解。以后呢，就感受一个快乐。但是呢，就是现在我们这种这个暂时呢，就是一方面暂时是避免这个痛苦，实际上是真正这个能不能对治，还是呢，就是能不能这个享受这个对治那个寒冷的痛苦以后的这个安乐，就是我们有没有这个享受的机会呢？啊，确实是没有的，就是意思是啊，就是说是啊，这个没有的。就因此呢，就是人们在这个啊，就是寒冷等等，就是这些对治的时候呢，就是往往都是要这个采取种种办法，就是采取各种各样的这个现象。啊，这个是行为，但是的话呢，就是还不能这个完全的解决你的问题啊，就是也是吧，就是有时候啊，确实是这样的，天气非常热的时候呢，就是很多人拉着那个风扇，但是拉着那个风扇的时候，这边你这样要着的时候，这边特别热，就是还是不行的，呃、啊，然后只不过是一种这个预知的心象，就自己的自己一种安慰吧，就是拉着这个风扇呢，也是一种，然后你坐在那个呃有那个空调的那个屋子里面的话，一出来的时候也是特别特别热，就是更加困难，就是就这样的话说，很多问题呢，就是虽然是我。我们就是用这个采取种种办法，但是呢，就是还是不能这个解解决啊，就是还不能这个解决。嗯嗯嗯，呃，因此呢，就是也可以这么说吧，就是呃，还有那个叶春伦斯呢，就是他是这么说的，就是因为我们的这个乐呢，就是没有这个稍微自信、稍许自信。如果乐稍微有一个自信的话呢，那么很少的可以胜的啊，就是他这里面就是这样讲的啊，就是说因为这个乐呢，就是没有这个稍许的。自信，所以说我们这个解决不了，就是乐如果有稍微的自信的话，那哪怕很少的可以这个升起来，就根本不会感受那个寒冷的这种痛苦。但是因为乐没有自信的缘故呢，这个寒冷的痛苦呢，就是很难以避免。这个真正能对治这个寒冷的这种这个方法呢，几乎都可以说是是没有的啦，就是啊，就是没有的啦，啊，就是因此呢。嗯，我现在现在那个藏地的有些这个高僧大大，就是他们都是到到了冬天的时候，都是到那个藏寒地区。但寒地区的话呢，其实寒地还是很冷的，就是呃，你真正这个很多人认为是寒地很很热，但是在冬天那个成都一带也是还是穿很厚的衣服，就是所以真正要解决问题的话是还是很困难的。然后你万一就是去一个比较呃比较热的地方吧，但是你一出来的时候的夏天的特别冷，就是更加那个增这个痛苦呢，就是更已经这个增加了，就是就已经增加了。因此说呢。他真正的那个解决的这种寒湿的这个对治方法呢，就是可以说都是没有的。所以说，像那这样的这种寒冷和酷热，当当就是很多的这些这个因素呢，就是时时刻刻的是已经坏坏我们的这个相性，坏坏就是就正在对我们这个诉苦，正在对我们诉苦的时候呢，我们就是认为说啊，我现在那个就是今今年呢，就是搭上一个冬天的衣服，就是现在可以了，我肯定享受安乐的话，还其实享受不了安乐，就真正天气冷的时候，是你这个衣服三四件排在一这个层层层一起的话，那就还是很冷的，就是所以说，在只有这个修行的这种快乐的话呢，就是。可能不是很冷，不然的话呢，应该修做奥迪，不然的话就是还是是这个很困难的，就是真怀受死的，呃，所以这个呃，就是现在我们呢，就是众生们就是正在就是用这些这个痛苦、这些烦恼呢，就是坏坏我们，就是坏坏我们的话，我们就是不但不知道他的本性，反而说是我现在这个享受的很快乐啊，我今天带上一个衣服啊，我现在房子房子修的很好啊，啊，就今年冬天肯定我是很快乐的话，是老师看那个真的这个下雪的时候，你还是很痛苦的。呃，然后那个，呃，所以说呢，就是就我们这个看着是落的话呢，就是这是这个毕竟是不盈利的，这是这个一个错误的这个感觉，就是实在是不盈利的。他这里就是举一个例子，比如说是有一个稻子吧，就是有一群稻子，一群稻子的话呢，就是他们那个被这个主人家发现了，被主人家发现的时候，是主人家就是有一个呢拉着那个绳索，一个人呢就拉着那个棍棒，然后呢在你的后面就是追着你，你的后面追着你的时候呢。那个主人家呢，就是他是一直这个跑吧，就是一直跑，一直跑的目的是什么呢？
就是想就是不要受到那个呃，就是这两个主人家的这个呃，就是什么就是捆绑吧，就是他的目的是这样的。但这时候是他有没有一个快乐呢？就是肯定是没有快乐的，就是他一边跑一边就是他一边跑的目的就是说是就是害怕就是不要抓到，就是不然的要抓到的话是无方就是来打他的，用绳索来捆他的。在这样的话是他一边就是心里特别担心，一边呢就是一直跑的。所以说我们这个现在就当时他会不会因为是因为当时他还没有抓到他的时候呢，他会不会可能有点这个哎，现在我还没有抓到。就害我正在跑的时候，我还很快，就他心里面还是有点舒服。好像我们呢，就像是这样的，就是啊，这个地色活泼呢，就是稍微有点这个暂时性的一个对峙的时候呢，就认为是我现在还是可以，实际上是还没有这个呃结局，就是他们就跟着还是跟着你，这就是一直是天天的是就是追着你就是跑的。然后你也是这样的，在这个呃呃什么就是在这个生活当中，不管是寒冷也好，不热也好，就在这个当中呢，就是你还没有那种结局，他自己认为是暂时好像我已经解决了一样，就是这这种这个说法呢。就实在是这个不盈利的，就是一点都不盈利的。因此说呢，啊、呃，就是呃，也可以这么说吧，就是平时我们这个呃自己呢，啊、呃，就是好像那个对这个生活呢，就是也不应该以为是这个快乐啊，就是因为世界上的这些人的话呢，都好像那个就就没办法这个接受吧，就是他们有一个颠倒的这个娱乐，颠倒的娱乐的话呢，就是终究的是好像这个有吃有穿呢，就是根本不细致的观察，就是哎、呃，就是总是好像。啊，就今天我就是身体稍微好一点的时候，总觉得是非常快乐。但实际上呢，并不是这样的，就是我们的这个苦瘾、苦性，就各方面的观察的话，就没有这种快乐。下面讲第五个问题吧。第五个问题是：真作业疲劳时不应知，呃，知为乐啊，就是这个问题。呃，他们下面呢，就是也可以。呃，这么说吧，就是实际上的有些人也是这么说啊，这个这个快乐是应该有吧，比如说是有一个某某叫叫叫这个天叔吧，天叔呢就是他这个住的也很快乐的，这个吃的也是很好的，那么这个新手做不管是怎么的，他还是他这个人呢就还是很好的，我们有些人也是这么想的嘛，啊，这些当官人还当官的人呢还是可以的，就做的也是可以的，住的也可以的，然后他们这个呃就经常就是他们的这个生活是真是跟这个天人的生活一样的，就非常快乐，就是有这种说法，但这种说法呢是。实际上是也不一定的，没有一个什么事情都不知道，就是一个快乐的这种人呢，就是在世界上也是是找不到的意思。吾老二相说：“地上都非都非有，地上都非有，皆非有，都非有。”嗯，呃，所作念为乐，毕竟不一定，就是他说。啊、呃，在整个世界上来说的话呢，就是刚才不是说是那个有些人呢，什么事情都不需要做啊，这个人是还是很快乐，就是天天都是睡懒觉的可以呢，就是这个人还是真是很快乐，就像那个有些人是这么说的啊，这个睡觉发旺呢，就是不需要做什么事情，就是还是他很快乐的，就天天都睡就可以。其实那个睡觉发旺肯定有很多很多的这个事情要做的，就是他天天都睡觉的话呢，就是还是比如说是他早上这个起来啊，然后是穿衣服啊，然后是还有那个他的尘土有时候高了，有时候是低了。有时候是他的那个鼻盖厚了，有时候是鼻盖，呃，不过他那印度呢，就是好像特别特别热，但是他还是这个盖那个三层鼻盖说的。特别热的时候也是是，呃，是这样的，呃，所以实际上的意就是意思就是说是那个实际上呢，就是什么事情都不做的，就是非常快乐的这样的人呢，就是是没有的，啊，就是无老二相说，啊，就是一点这个呃痛苦都没有，一点这个事情都不做，那么这样的一种这个呃相说的话呢，就是在地上也是是是找不到的，啊，实际上吧，就是比如说我们有些人呢，就是还是有吃有穿，就是刚才不是我讲的吧，有吃有穿，但是有吃有穿的话呢，实际上是我们表面上呢，就是他。好像是没有做什么事情，实际上呢，就是他还是这个做很多的这个事情吧。就是一个人呢，就是啊，比如说是像这个国王啊，就这样。但国王的话呢，就是他表面上看呢，就是他没有什么做，但是呢，就是他啊，就是你从我们这个新主做，就是从四个行为来观察，四个行为来观察的话呢，那么什么事情都不做，心里也什么事情都不操心呢？那么这样的一个有没有呢？就是肯定是没有的啊。比如说我们这个现在我的很多同学都是认为是现在我这个很很快乐，就是什么事情都不用。做就是天天都是做着自己的家里，但是我还是这个有心里的很多很多的工作啊，今天是这个，明天那个。像虽然我身体没有到那边去那个就是挖地，但是呢，还是就是天天只是拿着一个笔啊，就是就这么这么的。然后有些人呢，没有这些事情的事，这些事情的人呢，他还是是自己有很多很多的这个硕士吧，就是比如说我们这里有什么的这个不参加考试啊，有些人，但是他呢就是特别特别忙，就是他自己天天都是什么就是呃就这样那样的这个事情是非常多的，就是表面
他看到好像这个人呢，什么事情都没有，过得非常非常快乐。可是这个人呢，就是也是是非常嘛，这个这一点是我们不观察而已。要是观察的话呢，哎、呃，就是当然是这个世界上的这些是有很多事情的人，这是更不用说的。但是一般呢，我们认为是这个人是没有什么事情，那他是有些那个气概吧，一些气概我们看起来好像他没有什么事情做，但是实际上他的事情是特别特别多，就是吃完了饭以后就是他很很忙碌，就是马上要到那边去，有事要要饭啊，就然后要完了饭以后就是晚上回来还是把这个事情也要。这个处理啊，就是说一说，在这个世界上呢，讲是一点都不这个心脑，就是，然后这个一直是这个相术的。那么这样的就是在这个地上的话呢，就是根本是没有的，就是呃，从我们这个心度作为，就是拿一个新闻来观察的话呢，就是也可以呃让观察的出来。哎，因此那个叶真菩萨也是这么说的，就是呃，是这个我们这个为了这个养自己的身体，为了养自己的身体呢，很是的是做这个很多的事情。用这个身体呢，为了养自己的身体呢，就是很适的做很多的事情，就像是把自己的这个身体呢，就是看作这个仆人一样的。那么这样的话是有什么暗了呢？哎，就这么讲的，是也是吧？就这个意思还是很正的。是我们这个为了养自己的身体的话呢，就是天天的是好像是吃药啊，哎，然后是喝茶啊，啊，还有那个天天的是好像是不为了养自己的身体，只是要花费很多的这个精力和时间，就是。所以说呢，好像为了养自己的身体，自己都是已经变成了这个仆人一样的。同样的道理就是，我们呢，就是在那个。呃，无影的这个呃支配下吧，就是在无影的这个支配下呢，就是这个人们呢，就是活得非常的这个苦恼，就是呃，如果这个无影的支配下的话，这大家都还是很好动的，就是因为我们呢，这个无影呢，大家都知道，就是以这个不同的这个运吧，因为不同的无影呢，就是他们有不同的要求，有不同的要求的时候，我们这个下面呢，就是也有不同的一些这个工作，就是。因此，呃，大家，呃，我们都可以这么说吧，就是比如说今天呢，就是我本来都是没有什么事情做的，还是这个就是很舒服的，就可以这么说。但是我的这个心里面呢，就是一会儿都想说，哎、啊、呀，这个要做一下啊，然后就是有这个要做一下，就是自己对自己开始这个下命令，就是，然后这个身体呢又不得不听话，就是啊，就马上去扫个地啊，就是不然这个地方还不行啊，这个东西应该搁上去吧，就是，其他我们大的什么事情都没有的话，光是你坐在家里的时候呢，还是很多事情吧，就是，光是你这个吃饭的时候啊，不行，就是这个。吃还不好吃的，就干脆我到那边去，那个吃一点好一点啊，那个也不好吃。干脆我看我这个下午的时候，干脆吃什么好呢？就是一直这样想啊，下午的时候要吃这个东西的话，是干脆先到那那边去，就是买一点东西吧。就是，然后哦，买这个东西的时候还不行，还要买一个东西，就是要回来哦，这个也不行。就是啊，晚上睡觉的时候是我把这个壁盖还是睡在外面啊，不行，现在就是天还是天气不好了，所以好像大的很多这个事情的，就国家的一些大事啊，就这些都没有。但是为了就是把自己的身体。养自己的身体的话，自己的身体呢，就像是仆人一样的，天天都是活得很累的，就是，呃，所以说他这里呢，就是就一个比喻吧，就是有一个比喻呢，就比如说是国王的一个王子，国王的一个王子的话呢，因为这个国王的王子长大以后的话，就必须要那个行事过正，因此他呢，就是在小小的时候的是按按理来说的话，是有些这个啊、呃、国王的王子呢，就是要求非常严格的，首先呢，就是他要这个学五步论点，就是第五步论点里面第一个呢，就是他要学那个文法方面的，因为国王的那个王子就是一般文法都不同的话，这个。肯定不行的，就是第一个要学这个文法的，第二个呢就是学那个呃什么，就是学一些那个推理的啊，就是学一些呃推理的，就是因为国王呢就经常遇到很多这个推测的问题。然后第三个问题呢就是学那个呃财经，就是有关那个管理这个经济方面的，就是这个也必须要学。第四个呢就是要学那个武术，就是打仗是怎么打仗啊，就是这方面国王也要学。然后第五个呢。他要学那个新政，就是如何把这个整个国家是如何这个呃，就整理，就是就整理过程，就是这。所以在这个五个这个呃学科吧，五个学科的话呢，就是一般来说是国王以前古代的话是要一直这个五个上司啊，就是有五个老师，有五个老师的话呢，就是五个老师呢，就是对他有五个要求。所以这个国王王子在这个学习的时候呢，就是还是很困难的。我们在这个读书的时候也是这样吧。今天那个数学老师给我这个安排一个作业，然后是语文老师也有一个安排作业。这这样的话呢，他们一个老师稍微放松一点。但是另一个老师呢，就是还是有点就是不放松，就是所以说呢，就是很苦恼，就是有这种你们也有些人是那天子已经讲了，就是现在那个康波也是在这边有个要求，然后一起谈到康波也在这边有个要求，干脆我说是我这个身体病，就是好像这个生病了，就是到寒天去疗养好一点，不然的话是太苦了，就是。
啊，所以说这个国王，这个呃，这个王子呢，就是也有这样的。所以说他呢，就是好像一个做到，就是一个还没有做到，一个做到还没有一个做到，就是这这样的。因此我们呢，就是依靠这个身体，也只是依靠这个四大的这个不各个不同的可能是安排吧，就是这这样的话是，我们不听不得不听那个无影的智慧，就是因此呢，就是依靠这个身体，也只是过得很这个很酷的，就是因此我们正在那个这样这个束缚吧，就正在这样做事业，正在这这样做做事业的话呢，你怎么回事做事？我是很快乐。如果你天天都是非常辛辛苦苦还快乐的话呢，那么我们这个旁边打工的这些工人都是非常非常的快乐，因为他们都是从早上到晚上一直是天天都是做工，就是你认为是还是做工的这种人是很快乐的话呢，啊、呃，那么这个啊、呃，你这个啊、呃，在这个社会上的这些打工的人是你是不是觉得是很快乐的？你如果觉得是他们也不快乐的话，那你也不快乐的，就是啊、呃，他也是是天天就是为了无影，就是在做做工作，你也是天天都是为了这个无影，为了自己的身体呢，还是这个从早到晚就是不停。做一些工作，因此呢，我们在这个生活当中啊，就是过得是非常非常的痛苦，就是，呃，好，今天就讲到这里，这个问题啊，是通过司法人当中的这个诸多问题，这个少许的这种利益呢，就是，呃，是是可以不不应该执着为这个乐吧，呃，不应该执为乐，这个可能也比较长，稍微虐一点好一点，太长了好像那个比宋子还多一点，这个。为求了少许利益，呃，总可以阿达，加直接的母亲，的情感一样，谁敢改啊？为求少许呢？想问讲那个，我觉得你们也是，也可以吧。那么昨天我们已经讲了那个人们的那个所说所谓都是是痛苦的本性，就是没有一个安乐的。呃，做任何一件事情也实际上是是和这个痛苦有很大的关系，与痛苦很大的关系。呃，这样的话就是如果觉得这些安乐的话呢，就是都不应该就究竟不应该<咳>。那么今天呢，就是讲那个呃，就也是那个对方的疑问吧，就是如果这个世界上呢没有这个快乐的话呢？那么我们这个很多事情呢，就是是这个求快乐啊，就是做这个，呃，比如说我们呃，先那个造这个宫殿呐、啊，或者是这个修花园，就是造花园呐、啊，就是当当，就是这些都是是这个，就是想那个获得这个快乐啊，就是获得快乐。还有人们呢，就是在经常是在自己的这个吃饭，呃，穿衣服等等，哎、呃，就这些都是是要想那个求得快快乐的。那么这些呢，就是也应该趁人吧，就是只是这个先，你应该这个先量而。见到的这个称霸快乐的这种一种因，哎，就如果我们这样觉得的话呢，那么这个真实的乐就真正想觉得存在，就这样想的话，肯定是不对的。为什么不对呢？就是前面那个几天，呃，不是几天，三天的事呢，就是为大家这个宣说。子以次乎是常饮，呃，方恶恶罪恶，呃，有恶趣饮乐，毕竟不饮名。<咳>他这里说，那个自己在这个，呃，今世或者是来世呢，呃，也应该这个经常啊、呃、发乎罪啊，就是也，因为我们这个为了每一个众生的话是，或者是为来世，或者是为今生的话呢，就尽心尽力的，就是很长的应该这个护这个罪业，呃，否则的话呢。啊、呃，就如果我们造罪业呢，就是拿这个恶趣呢，就是在他的面前，那、呃、就是有这个造罪业的人呢，就是有恶趣的，就是有恶趣呢一直都蹲在这他的前面。因此，我们这个一边造罪业，一边呢就是要驱逐恶趣呢，就是所谓乐啊，就是阴乐呢，就是所谓乐，就是这里不是说乐好人做的，前面的他是为了，呃，真真怀所谓的。哎，可以吧？就是恶趣呢，就是因乐；恶趣呢，就是因为乐的话，毕竟不盈利。这个呃，约束是可以这么说。那么光速的时候呢，我们就可以怎么知道吧？就实际上的很多那个就日本的这些众生的话，那就是他不顾今生，也不顾来世，是这个管眼前的一些这个短暂的事情呢。那么为了这个短暂的一些事情的话呢，他经常造了这个很多的罪业。哎，比如说这人们呢，就是像那个，就是，呃，在这个吃的就是很好呢，就是也在中间就是撒了很多的这个肾，那么穿的很好呢，就是也是这个撒了很多的肾，那么这些事情呢，实际上是他根本不顾这个金色和赖氏的，那么这是。非常这个愚笨的一种这个做法啊！如果我们这个杀生党造恶业的话呢，那今生呢，呃，就是也是造出各种灾难和病魔等等，就是很多的痛
痛苦。然而对莱斯来说的话呢，也受到了第二恶鬼呃唐僧的这个痛苦这个痛苦。因此说呢，就是这样这个遭罪而求安乐的人呢，是非常愚笨的啊，就非常愚笨的。因此说，自己是作为一个有智慧的人，啊，就是自己有一个有智慧的人来说，那么就是为了自己的这个今生，就是和为了这个来世，不受这样的这个很剧烈的痛苦。我们长期应该，呃，好好的这个守护自己的善门，就是应该呢，断除一切罪业，就是自心罪和福德罪啊，就是断除一切罪业。那么这样的话呢，才能就是获得了这个殊胜的安乐啊，就是殊胜的安乐。否则的话呢，我们这个就像刚面刚才前面所讲的那样，这些愚笨人那样，经常是造作恶业。就是造作恶业的话呢，那么这个呃，这个恶趣的因呢，我们正在造。如果恶趣的因怎样造的话呢，恶趣的果必定会是这个先前的。因此说呢，这个呃，有<笑>有那个恶趣呢。啊，那么我们一边造恶业，一边呢，就是他是这个有恶趣的。那么正在这个恶趣的这种因和恶趣的过当中呢，就一边不离开，一边呢自己认为是自己这个很快乐的话，那这是很愚蠢的一种行为。实际上，这有些人是这样吧，就比如说有些人呢。啊，就是为了就是对这个亲朋好友欢聚一趟吧，就是到了那个什么，就是很高级的那个饭店里面去，然后呢，就是点那个这个活鱼那个活。